Große AAA-Videospiele werden immer teurer. Umso besser, dass es ganz viele tolle Indie-Spiele gibt. Ich war selbst früher jemand, der eigentlich immer nur die großen Releases gespielt hat und sich gar nicht so sehr auf Indies gestürzt hat. Das hat auch anfangs immer ein bisschen mehr so auf dem PC stattgefunden. Aber je weiter sich die Konsolen entwickelt haben, desto coolere Sachen kamen auch auf sowas wie die Playstation und für die Switch. Und seitdem habe ich meinen Horizont so ein bisschen erweitert und gucke sehr gerne auf Indie-Spiele, probiere verschiedene Sachen aus und habe auch hier und da wirklich ein paar Perlen entdeckt, die ich euch heute in diesem Video vorstellen möchte. Sind das jetzt alles die besten Indie-Spiele der Welt? Nein, aber es sind einfach zehn Stück, die ich euch heute ans Herz legen möchte, die ich in den letzten Jahren entdeckt habe und die es wirklich mal wert sind, da einen Blick drauf zu werfen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier also zehn Indie-Spiele-Empfehlungen von mir. Let's go! Wir fangen an mit Nummer 10, A Space for the Unbound, ein Spiel, was ich im Januar diesen Jahres entdeckt habe. Wir spielen den jungen Atma, der in einer indonesischen Kleinstadt mit seiner Freundin Raya zur Schule geht und eigentlich erstmal nur so einen coolen Tag erleben will. Sie machen sich eine Bucketlist, was sie alles machen wollen, gehen dann nach draußen und auf einmal merkt man, in dieser Stadt ist auch alles nicht so, wie es zuerst scheint. Ich möchte auch gar nicht zu viel verraten, wo die Story noch hingeht. Es kommen auf jeden Fall ein paar übernatürliche Elemente in die Story mit rein. Atma hat zum Beispiel eine Fähigkeit, den sogenannten Space Dive, mit dessen Hilfe er mit einem roten Buch in die Köpfe und Gedankenwelten von anderen Leuten eintauchen kann, um dort Probleme zu lösen, die sie so innerlich gerade malträtieren. Das hilft dann wiederum, um gewisse Rätsel auf der Oberwelt, in der Normalwelt, in der Kleinstadt zu lösen und im Spiel weiter voranzukommen. Kommt. Denn eigentlich denkt man sich ja so, ha, geht jetzt nur darum, dass man irgendwie so einen coolen Tag außerhalb der Schule verbringen will. Ist das jetzt so ein Slice of Life Game? Und so ein bisschen ja, aber durch diese übernatürlichen Elemente kommt da tatsächlich so ein bisschen was Deeperes, auch was Gruseligeres und auch ein bisschen was ähm, Spannenderes tatsächlich rein. Also man macht jetzt nur, nicht nur so liebe kleine Aufgaben nebenher, sondern man erlebt tatsächlich eine richtig spannende Story, die auch teilweise einen richtigen Punch hat, was gewisse schwierige Themen angeht. Es gibt auch eine kleine Warnung am Anfang vom Spiel, deshalb muss man da auf jeden Fall noch mal sich vielleicht kurz ein bisschen durch eine leichte Inhaltsangabe noch mal ein bisschen reinlesen. Aber insgesamt hat mir das Spiel sehr, sehr gut gefallen, weil es erstmal einfach ein ganz anderes Setting war. Wann habe ich ein letztes Mal ein Spiel, in, was in Indonesien spielt, irgendwie gesehen. Das heißt, man hat auch einfach mal hier so eine andere Stimme von anderen Creatern aus einem anderen Teil der Welt und äh, man sieht verschiedene Anime-Einflüsse man sieht aber auch so ein bisschen Scott Pilgrim da drin. Ne? Es ist mal wieder so eine schöne Kombination von verschiedenen Quellen, die, wenn man sich mehr in dem Genre bewegt, natürlich öfter mal sieht. Aber es wurde hier zu einem richtig coolen und interessanten Gesamtpaket zusammengeschnürt. Man läuft leider ein bisschen viel einfach links nach rechts und man muss immer wieder sehr viel an den gleichen Orten vorbei, was ein klein bisschen nervt, weil die Running-Animation halt leider auch irgendwie so ein bisschen langsam ist und bis man Atma erstmal so ein bisschen raus hat, wie man den steuert und wie genau man sich teilweise vor den Leuten positionieren muss und wann man welchen Knopf Drückt. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig und das ist was, was man öfter mal in Indie-Spielen sieht, dass man halt immer da so ein bisschen gucken muss. Nichtsdestotrotz überwiegt aber bei A Space for the Unbound die Story bei mir und die kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, wenn es an Indie-Spiele geht. Ein ganz freshes Game aus 2023. Gerne mal reinschauen. Nummer 9 ist Lost in Play. Das habe ich letztes Jahr entdeckt und es ist ein kleines Point-and-Click-Adventure, was keine Dialoge hat, sondern alles nur mit so einer kleinen Fantasiesprache erzählt. Und wir spielen so ähm, zwei kleine Geschwister, ein Junge und ein Mädchen, die eigentlich auch nur so ein bisschen wie bei Space for the Unbound einen coolen Tag haben wollen und sie spielen so ein bisschen zusammen, sind aber so ein bisschen gelangweilt und versuchen aber so ihre Imagination halt zu benutzen, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Und wir sehen das teilweise, sehen wir die echte und normale Welt und wir sehen die Welt durch ihre Fantasie. Oder vielleicht sind sie tatsächlich in diesen Orten, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das Spiel einen wunderschönen Cartoon-Art-Style und die Rätsel in dem Spiel sind jetzt alle nicht super schwer. Ich glaube, es ist auch eher so ein bisschen gedacht, dass man das vielleicht zum Beispiel auch mit seinen Kids zusammenspielt, denn es wird auch alles sehr easy erklärt. Es gibt keine großen Dialoge oder so, was natürlich für das Genre eigentlich üblich ist, sondern wenn man mit Figuren spricht, ist es immer so eine Fantasy-Sprache und es wird dann eher mit Bildern dargestellt, was will denn diese Person gerade, was braucht die denn im Moment? Das macht das Ganze aber auch interessant, weil man einfach mal so ein bisschen entspannter an dieses Genre rangeht, einfach nur guckt, hey, die Person will gerade hier ein Rätsel gelöst haben oder die Person sucht gerade irgendwas oder der Hund, dem geht es irgendwie gerade so und so. Und das herauszufinden, finden. Einfach nur durch wirklich ganz minimale Clues, durch ganz minimale Hinweise, macht sehr, sehr viel Spaß. Noch dazu kommt, dass das Ganze wirklich super schön animiert ist und man sich sehr schnell in dieser Welt so ein bisschen zu Hause fühlt, weil es einfach wie ein schönes Bilderbuchmärchen ist rüberkommt. Das Spiel fand ich wirklich sehr faszinierend und es ist sogar ziemlich weit oben in einem meiner Lieblingspoint und Click-Games einfach, weil es eben einfach mal 
alles ein kleines bisschen anders macht, ein kleines bisschen besser vielleicht sogar an manchen Stellen, weil es einen eben nicht überlädt mit Sachen, die man nicht wirklich braucht, sondern ganz auf die Basics runtergeht und die wunderschön darstellt. Lost in Play ist so ein kleiner Geheimtipp, den ich hoffe, dass da manche Leute den noch gar nicht kennen. Deswegen gerne mal reinschauen, wenn ihr auf Point-and-Click-Adventure steht und einfach mal so ein bisschen was Entspannteres haben wollt. Cult of the Lamb. Na, da haben wir letztes Jahr aber alle irgendwie Bock drauf gehabt, als das rauskam. Die Kombination von so einer Animal Crossing Dorf Simulation mit äh, einem Kult führen, das Ganze zusammengepackt in einer süßen Tierwelt und dem namensgebenden Lamm, das ein äh, Monsterkult im Wald startet, um böse Dämonen zu besiegen, war irgendwie eine richtige Gewinnerkombination letztes Jahr. Das Ganze spielt sich wie so ein böses Animal Crossing, will ich schon fast sagen. Kombiniert noch mit einem Dungeon Crawler. Wir spielen das Lamm, was am Anfang eigentlich geopfert werden soll. Ein böser Dämon rettet das Lamm vor den anderen Dämonen und sagt, okay, du arbeitest jetzt für mich und ich möchte, dass du einen Kult in den Wald startest. Und dann fängt man an, andere kleine Tiere zu rekrutieren. Witzigerweise kann man dann ganz viele verschiedene Sachen dann in diesem Dorf machen. Man baut sowas wie eine Kirche und man kann denen dann halt gewisse Regeln, nenne ich es jetzt mal, auferlegen, gewisse Rituale mit denen machen, die manchmal lieb und manchmal nicht so lieb sind, um sie sich gefügig zu machen. Das funktioniert insgesamt eigentlich ganz gut, aber diese ganzen Tiere, die man für seinen Kult rekrutiert, brauchen natürlich auch Aufmerksamkeit. Das macht das ganze Spiel dann irgendwie so schön ausbalanciert, weil eigentlich wird das Ganze so geframed, als ob man hier jetzt was richtig Böses tut, aber man kümmert sich auch irgendwie so schön um seine ganzen Tiere, die in seinem kleinen Dorf wohnen, was man da mitten im Wald hat. Man baut den Hütten, dann müssen die die ganze Zeit aufs Klo und baut denen irgendwann hoffentlich Toiletten, weil man das sonst alles immer selber äh, ne, aufwischen muss. Man macht aber auch Essen, man veranstaltet hier und da mal aber auch sowas wie ein, wie ein Festmahl, um gewisse Sachen zu feiern. Man erfindet also sowas wie Feiertage quasi und baut sich halt wirklich da so eine eigene kleine Religion im Wald auf und versucht halt dann mit der Unterstützung von dem, was man sich in seinem Dorf aufbaut, die Dämonen zu besiegen und sammelt Ressourcen und andere Sachen halt in den Dungeon Crawler Elementen vom Spiel, wo man dann einfach im Wald hin und her rennt, gegen die großen Monsterbosse kämpft und gegen ihre Schergen, versucht zu bestehen und seinen Kult weiter auszubauen und insgesamt dann halt, naja gut, okay, das will ich nicht verraten. Das Ganze läuft natürlich auf was Interessantes hinaus, was stark ist, dass das Ding irgendwie so eine Twitch-Integration hatte, wo man dann offensichtlich, wenn man ein Streamer ist, irgendwie seine Community mit einbeziehen kann. Das gab es jetzt natürlich bei mir nicht, aber das habe ich auch noch als Positives zu dem Spiel irgendwie gelesen, das heißt, wenn man da was sucht, Scheint irgendwie ganz cool zu sein. Insgesamt hat mir aber einfach schon gereicht, so eine coole kleine Dorfsimulation zu haben, die mal ein paar andere Sachen gemacht hat, wie man sie jetzt zum Beispiel nicht in einem Story of Seasons oder sowas findet oder in einem Animal Crossing. So einfach dieser Kultaspekt von dem Ganzen war sehr spannend. Und das Kampfsystem war, auch wenn es simpel war, hat es, finde ich, sehr viel Spaß gemacht, weil man das Lamm sehr gut steuern konnte. Und die Kämpfe haben alle insgesamt Bock gemacht. Man hat immer verschiedene Waffen gehabt. Irgendwann hat man gewisse Fähigkeiten freigeschaltet, die das Ganze dann so ein bisschen angenehmer machen. Und für mich war das einfach ein perfektes Paket von Spielspaß. Hat mich dann zwar auch nicht so mega lange gehalten, aber für die Zeit, die ich mit dem Spiel hatte, war ich wirklich bestens unterhalten. Das Einzige, was genervt hat, war tatsächlich so ein bisschen, ja, äh, sauber machen. Wie im echten Leben. Nummer 7 ist Unpacking. Davon habe ich auf dem Kanal auch schon an manchen Stellen mal erzählt. Es ist schon ein kleines bisschen älter, aber ich finde es immer noch ein absolut fantastisches Spiel. Weil es einfach mal was komplett anderes macht. In diesem Spiel packen wir einfach Dinge aus Kartons aus. Klingt jetzt erstmal simpel, aber Unpacking erzählt durch diese Gameplay-Mechanik tatsächlich eine Geschichte. Und das fand ich so faszinierend. Denn zuerst war ich auch so, hä, ist das jetzt quasi das äh, Haus einrichten aus sowas wie einem Sims oder aus sowas wie Animal Crossing jetzt einfach nur als eigenständiges Indie-Spiel. Kann sowas dann überhaupt überzeugen? Macht das Spaß? Hätte vielleicht auch schon einfach funktioniert, aber dadurch, dass in Unpacking tatsächlich eine Geschichte von einer Person erzählt wird, die wir nett hören, die wir nett sehen, von denen nicht großartig was gezeigt wird. Wir haben immer nur den Raum und die Gegenstände. Aber dadurch, dass wir natürlich sehen, hey, in welchem Raum befinden wir uns denn gerade und welche Gegenstände räumen wir denn hier gerade weg und zu welcher Jahreszeit äh, und welchem Jahr überhaupt befinden wir uns denn gerade. Dadurch entdecken wir natürlich eine Geschichte. Das heißt, wir starten zuerst im Kinderzimmer und räumen erstmal Kinderspielzeuge weg. Das nächste Zimmer ist dann schon, ah, offensichtlich ist die Person irgendwo hingezogen, ist ein bisschen älter. Das ist jetzt ein Studentenwohnheim. Das hier ist jetzt die erste eigene Wohnung. Wie viel Platz hat man denn für seine eigenen Sachen? Und das finde ich immer noch so genial, dass ich das wirklich jedem 
absolut ans Herz legen will, einfach mal ein bisschen was anderes erleben will und eine Geschichte mal auf eine andere Art und Weise erzählt bekommen möchte. Denn hier wird nicht irgendwie Dialog eingeblendet, so hier kommt nicht irgendwie ein Voiceover oder so, sondern du erlebst Momente, in denen du dann zum Beispiel, wenn man in einer WG wohnt, auf einmal merkt, ah, hier sind ja ganz viele andere Sachen, die kann ich nicht bewegen von anderen Leuten, die hier in dieser Wohnung leben. Das heißt, ich kann meine Sachen nirgends wo hier hinstellen, kann offensichtlich, kann sich diese Person dann dementsprechend nicht richtig äh, ausdrücken irgendwie und halt das ausleben, was ihr eigentlich ausleben möchte. Und das ist so genial. Und ich will schon gar nicht mehr verraten. Die Hook habe ich euch jetzt erzählt. Und wenn euch das interessiert, dann spielt unbedingt Unpacking. Es ist auch nur so ein paar Stunden lang. Dafür macht es aber die Sachen, die es macht, macht es richtig fantastisch. Und ich wollte eigentlich einfach noch mehr davon. Und das eigentliche Gameplay an sich hat auch irgendwie so seine kleinen Sachen, wo man dann immer merkt, ah, okay, ja, lege ich das jetzt hier hin. So, man kennt das so ein bisschen aus dem Alltag und ich finde, das wurde einfach fantastisch eingefangen. Und die Art und Weise, wie hier die Geschichte von einer Person erzählt wird, wie sie erwachsen wird und ähm, was das über unser Verhalten mit Gegenständen und überhaupt unsere eigene, unsere eigene persönliche Darstellung irgendwie in unserer Wohnung ist äh, absolut fantastisch. Eastwood reiht sich ein in die Spiele, die so in diese Super Nintendo Retro Schiene reingehen. Es sieht wunderschön aus und ich habe es immer beschrieben als eine Mischung von einem Illusion of Time und einem Last of Us zum Beispiel, so diese Vibes kriege ich irgendwie von diesem Spiel. Wer sich noch an Illusion of Time erinnert. Es hat ein Action-Kampfsystem, wo wir ein oder zwei Figuren steuern. Macht dabei jetzt auch nicht irgendwie wirklich super viel Neues oder Innovatives, aber hier ist auch wieder die Mischung von allen Elementen in dem Spiel, die wirklich fantastisch rüberkommen. In Eastwood spielen wir einen Mann namens John, der in so einer Untergrundgesellschaft irgendwie lebt, in so einer Minengesellschaft. Und eines Tages findet er ein junges Mädchen, auf das er so ein bisschen aufpasst. Er ist auch ein stummer Protagonist, was ich da wieder so ein bisschen weird fand, weil ich bin jetzt nicht der größte Fan von stummen Protagonisten, sage ich irgendwie gefühlt immer dazu. Dafür findet er die junge Sam und er passt auf sie auf, sie legt irgendwie bei ihm und sie will unbedingt zur Schule gehen, also ist so ein bisschen eine Vaterfigur halt und da kommt so dieser gefühlt Last of Us Aspekt so ein bisschen her, aber nach ein paar Spielstunden merken wir, ah mit Sam ist noch irgendwas, sie scheint magische Fähigkeiten äh, so ein bisschen zu besitzen und eine Vergangenheit, die wir jetzt noch nicht greifen können. Nach und nach spitzen sich die Ereignisse natürlich dann zu und wir bleiben nicht lange in dieser Untergrundorganisation, sondern wir gehen eastward. Wir fahren mit einem Zug und erleben verschiedene Abenteuer in der Oberwelt mit Sam und äh, treffen neue Leute, kommen in neue Ortschaften und so diese beschränkte Lebenssicht, die diese Figuren am Anfang haben, wird hier irgendwie stark geöffnet und sie treffen irgendwie Menschen, sie führen irgendwie Dialoge und müssen sich durch richtig cool gemachte Sektionen in dieser Welt kämpfen und ich war einfach so fasziniert von diesem Spiel, wie es einfach mal seine kleinen Details hier so ein bisschen ausgeführt hat, in so Sachen wie der Menüdarstellung und ähm, wie die Dialoge geführt wurden, wie die Charaktere irgendwie hier dargestellt sind. Also es gibt ja mittlerweile ganz viele Spiele, die so in diese Richtung gehen mit diesem Super Nintendo Retro RPG Look und das hier hat mir wirklich super gut gefallen. Ich habe das auf der Switch, bin auch immer noch nicht so ganz durch, kann es aber wirklich allen ans Herz legen, die ein Action-Kampfsystem was sie so ein bisschen aus Illusion of Time und ähm, äh, Terranigma auch so ein bisschen mal wieder gerne haben wollen. Und einer sehr, sehr spannenden Story, die so gefühlt Endzeit-Vibes hat, aber auch nicht wirklich. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Eastward aber insgesamt äh, ein sehr, sehr schönes Paket. Hat mir gefallen. Death Door. Ich habe immer so ein bisschen Probleme, mit diesem Titel auszusprechen. Death Door. Wir spielen einen kleinen Raben, der in sowas wie einer... Behörde arbeitet, die für den Tod verantwortlich ist. Quasi die Grim Reaper Behörde. Da ist es ja sehr passend, dass wir sowas wie einen Raben halt oder so eine Krähe spielen, die unterwegs ist, um gewisse Seelen einzufangen. Und das Tolle an diesem Spiel ist tatsächlich das Kampfsystem und so dieses Dark Souls eske Erkunden von den verschiedenen Sektionen, in denen wir unterwegs sind. Die Story ist jetzt nicht sehr deep, aber wir werden von so ein paar Figuren angeleitet, denen wir erstmal vertrauen und denken, okay, dann machen wir einfach mal nur unseren Job. Wir sind eigentlich erstmal nur gute Mitarbeiter von dieser Behörde. Ne? Und äh, das Kampfsystem ist ziemlich spannend. Wir, wir machen hier aus so einer isometrischen Ansicht wirklich was, was andere Spiele dann halt äh, ein ganzes 3D-Kampfsystem dafür brauchen. Hier macht das super viel Spaß, weil sich die Krähe, die wir steuern, einfach super gut steuern lässt. Das Kampfsystem macht sehr viel Bock, auch wenn es wirklich hart ist. Und das ist halt wieder so dieses typische ich hasse eigentlich immer so diesen Dark Souls Vergleich, weil es immer so, ah, andere Spiele haben auch schwere Bosskämpfe und sowas. Aber das hier hat wirklich so einen schönen Mix ausgefüllt einem Dark Souls und einem Legend of Zelda. Und das Setting ist für mich spannend 
genug, weil ich so Sachen mit äh, ja, dem Afterlife ne und so Grim Reapern finde ich eigentlich immer schon spannend. Und hier war die Balance ziemlich gut gewählt zwischen, dass man so minimal halt eine Welt erkunden muss und auch mal so ein kleines bisschen überlegen muss. Und ansonsten ist man halt aber auch die ganze Zeit am Kämpfen, schaltet neue Fähigkeiten frei. Das macht schon sehr viel Spaß. Muss aber jetzt auch irgendwie wirklich nicht für jeden was sein. Denn ähm, so sehr einem die, die Optik und so dieses Setting hier natürlich abholen kann, es ist schon schwer genug, dass man manchmal so ein paar Frustmomente hat. Und da legen manche halt dann doch irgendwie mal gerne einfach den Controller weg. Kann ich nachvollziehen. Ich war bei manchen Bossen auch irgendwie sehr frustriert. Deshalb, da muss man schon Bock drauf haben auf so eine kleine Challenge. Und ähm, sollte da jetzt auch nicht irgendwie so was Deepes erwarten, was die Geschichte angeht. Was ja öfter mal Indies dann doch irgendwie haben, so dass die sich mehr auf Geschichte konzentrieren. Hier liegt der Fokus doch mehr auf Gameplay, aber das macht halt auch so Spaß an dem Ding. Die Locations sind alle ziemlich nice und es hat halt alles so diese bedrückende Stimmung, ne? also man ist nie wirklich happy in dieser Welt und trifft auch eher Charaktere, die alle so ein bisschen tiefsten, so diese Welt ist gefühlt gebrochen und wir versuchen einfach nur in dieser Welt zu existieren und unseren Job zu machen, effektiv. Wenn ein sowas anspricht, kann man dann natürlich sich mal so ein bisschen wehren und einfach eine starke kleine Kämpfefigur sein. Äh, mir hat's gefallen. Death Door. Über Dorfromantik habe ich natürlich auch schon sehr viele Worte verloren. Äh, es ist ein kleines Legekartenspiel, wenn man so will. Wir bauen Landschaften mit verschiedenen Karten, wo Wälder, Flüsse, Dörfer oder einfach irgendwie normale Felder, Landschaften halt einfach drin sind. Das Ganze hat keine Stories, hat keine großen seltsamen Figuren, die einem irgendwas erzählen, sondern man wird direkt einfach reingeworfen, hey, bau irgendwie eine coole Landschaft. Es gibt verschiedene Spielemodi, wo man sich diverse Einschränkungen machen kann. Am meisten Spaß macht aber wirklich der Modus, hey, Leg einfach mal los, du hast ungefähr 50 Karten, man kann sich mit dem Kombinieren von verschiedenen Karten mehr kleine Legekärtchen erspielen, um sich halt länger im Spiel zu halten. Und man versucht einfach eine so große Landschaft, wie es irgendwie geht zu bauen, richtige Sachen miteinander zu kombinieren und solche Dinge, die dann Vorgaben haben, wie zum Beispiel ein Wald, wo dann drauf steht, okay, dieser Wald braucht noch so und so viele Bäume, diese Aufgaben einfach zu erfüllen, um sich wiederum mehr Karten zu verdienen und länger im Game zu bleiben. Die Belohnungsspirale bei Dorfromantik ist wirklich sehr gut kalibriert, finde ich. Nach den ersten paar Runden, wo man das Spielsystem dann erstmal so ein bisschen erfüllen muss, wird man tatsächlich immer besser. Man rafft mehr und mehr, wie das Spiel funktioniert und wo man dann doch besser vielleicht mal die eine Karte hinsetzt. Ah, jetzt nicht ihr, sondern eher mal so ein bisschen da unten. Und äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das ganz vielen Leuten empfohlen und man hat immer gemerkt, okay, die Leute sind sehr schnell drin. Es kann sehr schnell verstanden werden. Und weil man eben nicht überladen wird mit irgendwie was mit einer Story oder irgendwelchen Tutorial-Charakteren, die einen nerven, äh, ist das einfach eine coole Erfahrung, weil man es einfach anmacht, zockt und hat eine gute Zeit. Und dann legt man es auch wieder weg. Und das ist doch eigentlich auch mal was Cooles. Ich habe jetzt auf der Liste irgendwie diverse Spiele gehabt, die dann auch irgendwie eine Story erzählen. Und dann ist immer so das Ding, okay, wie kriegen wir das denn hin? Haben wir Voice Acting oder nicht? Und einfach mal ein Spiel zu haben, was sich rein auf Gameplay fokussiert, fand ich irgendwie nice. Deswegen, Dorfromantik kann ich für diesen Zweck sehr ans Herz legen, wenn man einfach mal mehr oder weniger den Kopf ausschalten will und nur reines Gameplay, bisschen was puzzeln, fertig. Fantastisch dafür. Auch ganz fresh auf dieser Liste ist Chained Echoes, das fantastische JRPG, kann man das dann so sagen, oder zumindest JRPG-inspirierte Game von Matthias Linder, einem Single-Developer, der ist natürlich, okay, da haben in den Credits sieht man, da haben noch ein, zwei Leute mit ein paar Sachen geholfen, aber insgesamt ist es doch zum größten Teil von einer Person selbst programmiert, hier aus Deutschland, absolut fantastisch. Es fängt die Stimmung von so vielen verschiedenen japanischen Rollenspielen wie Final Fantasy und offensichtlich sowas wie Suikoden, das habe ich nicht gespielt, aber das haben andere Leute gesagt, super gut ein. Es sind so viele Referenzen auf coole Momente aus der Videospielgeschichte da drin versteckt, aber nicht irgendwie mit so einem äh, Augenzwinkern von wegen, ha, guck mal, ich habe mir das bei anderen geklaut, sondern es ist wirklich mit einem respektvollen Verneigen vor diesen anderen Franchises äh, und nimmt Elemente aus diesen anderen Sachen als Inspiration und baut damit sie wirklich was eigenes ist cool ist. Die Story ist wirklich super groß, sie erzählt eine richtig epische Geschichte mit ganz vielen verschiedenen Charakteren. Sie hat irgendwie Charme, sie hat Witz, sie hat äh, Humor, sie hat aber auch Drama und sie ist für, für das, was so ein Spiel aus so einer Optik und so einer Perspektive irgendwie kann, absolut fantastisch erzählt und der absolute King in diesem Spiel ist einfach das Kampfsystem, was ein paar Sachen wirklich mal so krass anders macht, obwohl es sich auf der Oberfläche anfühlt wie ein ganz klassisches Final Fantasy rundenbasiertes Kampfsystem zum Beispiel. Es nimmt da Elemente aus Final Fantasy X zum Beispiel, dass man so nacheinander dran ist und auch Leute auswechseln kann im Team äh, und kombiniert das mit ein paar anderen Elementen und einer Overdrive-Bar, die man oben im Kampfsystem immer eingeblendet sieht, wo man in einem bestimmten Bereich bleiben muss, damit man nicht zu viel Schaden nimmt und auch normal Schaden austeilt. Kommt man irgendwie zu tief, 
ist man noch zu schwach, geht man irgendwie zu weit drüber, steckt man selbst viel zu viel Schaden ein. Das heißt, man muss immer gucken, welche Aktionen jetzt gerade die Overdrive-Leiste auch so ungefähr in der Mitte halten. Dann gibt es da so viele Bosskämpfe, die ganz viele verschiedene Sachen noch so als Überraschung mit in das Spiel reinwerfen, wo man dann seine Taktik noch mal ein bisschen überdenken muss. Und auch manchmal wird die Overdrive-Leiste irgendwie aufgeteilt und da muss man irgendwie andere Fähigkeiten im Kampf einsetzen, die man normalerweise jetzt als Taktik anwenden würde, die man vielleicht so während der normalen Sektion gelernt hat und auf einmal macht der Boss was ganz anderes und du sitzt dann und denkst, das kann ich ja jetzt gar nicht benutzen. Ähm, und das ist absolut fantastisch. Es wurde zum Ende hin ein bisschen schwer, aber es gibt auch noch Mittel und Wege, das Spiel dann so ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad her anzupassen, wenn einem das irgendwie doch zu sehr frustriert und das hat mich dann am Ende doch leider ein bisschen. Aber es gibt auch so viel zu entdecken, es gibt so viel Sidequests da drin und ich bin immer noch absolut komplett von den Socken, dass dieses Spiel von einer einzigen Person gemacht wurde. Immer noch Respekt daran und wenn ihr auf JRPGs steht und einfach mal wirklich äh, so ein bisschen wieder Futter in der Richtung haben wollt äh, und halt auf so Pixel-Optik sowas steht, also was heißt Pixel, ne? diese 16-Bit, 32-Bit-Optik steht, unbedingt in Chained Echoes reingucken. Das ist wirklich eine absolute Empfehlung von mir. Road 96 ist jetzt auch ein Indie-Spiel, was ich vor ein paar Jahren entdeckt habe, was sich so ein bisschen angefühlt hat wie ein Life is Strange, aber ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht hat. Denn der große Hook an Road 96 ist, dass es sowas wie Roguelike-Elemente in sowas Storylastiges einbindet. Wie macht das Spiel das? Wir spielen hier verschiedene Teenager, die aus einem fiktiven Land abhauen wollen, das gerade politische Probleme hat, die man links und rechts in der Spielwelt immer wieder sieht. Es steht so eine große Wahl an zwischen einem Tyrannen, dem Tyrannen Tyrek und einer Oppositionspartei, die hier ganz krass irgendwie auch so rot-blau, also ist offensichtlich auch so ein Kommentar irgendwie, glaube ich, auf das Zwei-Parteien-System der USA natürlich. Ähm, aber es bleibt dabei in einem fiktiven Staat, in einem fiktiven Universum und es geht auch nicht so sehr darum, sondern es geht mehr darum, sich so ein bisschen durch das Land vorzukämpfen und so kleine alltägliche Situationen, die man so on the road erlebt, durchzuspielen mit äh, stummen Protagonisten. Man redet also selbst nicht, man wählt schon aus, was gesagt wird, also man führt schon Dialoge mit Leuten, aber man ist quasi nicht vertont, aber man trifft immer so eine Handvoll von verschiedenen Charakteren in verschiedenen äh, Abläufen. Road 96 macht das so, dass es wirklich random ausgewählt wird, wo ihr als neue Figur startet und was ihr erlebt. Und das macht das Spiel so interessant. Das heißt, euer Erlebnis mit Road 96 ist auf jeden Fall ein kleines bisschen anders als mein Erlebnis. Ich habe eine gewisse Art von Storyline erlebt, mit dem ich mit meinem ersten Teenager losgezogen bin, habe so fünf, sechs äh, Events erlebt und dann äh, bin ich entweder über die Grenze gekommen oder bin nicht über die Grenze gekommen. Bin entweder ins Gefängnis gefallen oder bin äh, äh, sogar teilweise gekillt worden. Und das macht Road 96 so interessant, denn es kann wirklich alles passieren. Ihr könnt tatsächlich bis ganz in die Freiheit kommen oder ihr könnt einfach in eurem ersten Szenario schon so hart versagen, weil das zufälligerweise ein Szenario ist, wo ihr äh, in Lebensgefahr schwebt. Und weil das alles so random ist, passieren dann einfach Sachen, die eine ganz eigene Geschichte halt erzählen. Und wenn ihr dann mit einem Kind durch seid, je nachdem, was das halt für ein Schicksal ist, geht es mit einem neuen Teenager weiter und ihr spielt so lange bis zu einem bestimmten Tag in diesem Spieluniversum, dem Freedom Day, nenne ich es jetzt mal. Und da hört dann das Spiel effektiv auf, aber bis dahin habt ihr so ungefähr, keine Ahnung, fünf oder sechs äh, Durchläufe und äh, erlebt halt einfach verschiedene Sachen. Ihr könnt dabei das Ende, was an diesem Day passiert, so stark beeinflussen, indem ihr halt den Figuren denen ihr begegnet, gewisse Sachen sagt, die irgendwie entweder unterstützt oder euch querstellt. Das ist euch komplett überlassen und das macht Road 96 irgendwie so krass, weil es ganz viele Standardelemente aus so Story Games irgendwie nimmt, aber die einfach ein bisschen gezielter einsetzt und dieses Roguelike-Element da so mit einwirft. Ich habe ein ganzes Review zu dem Game gemacht, das ihr euch gerne mal hier angucken könnt und da kommt jetzt auch bald tatsächlich ein Prequel dazu raus. Also es kam wohl super gut bei den Leuten an, was ich sehr gut nachvollziehen kann, denn es ist ein sehr cooles Spiel. Und wir schließen diese Liste mit Cuphead. Und ich bin immer so ein bisschen äh, gehemmt jetzt schon mittlerweile, Cuphead als Indie-Titel zu bezeichnen. Aber per Definition ist es, glaube ich, schon noch halt ein Indie-Spiel. Es ist aber so berühmt geworden mit seinem sehr unikaten Artstyle, mit seiner Musik. Es hat letztes Jahr nochmal einen großen DLC gegeben, der super krass angekommen ist bei den Leuten. Bei mir auch. Hat eine neue Figur eingeführt, hat eine neue Insel eingeführt, auf der man rumlaufen kann. Und es ist ein klassisches Run-and-Gun-Boss-Rush-Game. So, wem das nichts sagt, man kämpft eigentlich... Hauptsächlich gegen sehr äh, fiese Bosse, die ein ganz bestimmtes Kampfmuster haben, was man erstmal erlernen muss. Und äh, es geht also viel auf äh, Wiederholung und erstmal Kampfmuster lernen. Und eingepfeffert sind da ab und zu noch so ein paar kleine Level, wo man halt von links nach rechts läuft und so Run-Gun-mäßig ähm, überleben muss. Aber diese Level sind auch super schwer. Und dafür ist das Spiel halt so notorisch bekannt, dass es eben super schwer ist und dass es eigentlich so eins dieser Spiele ist, die sehr stark frustrieren. Warum spielen jetzt aber so viele Leute? Weil der Artstyle und die ganze Präsentation von dem Spiel einfach so fantastisch sind. Sie sind angelegt an diese alten 
alten Cartoons, die ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen gruselig fand. Das erzähle ich glaube ich auch bei jeder Gelegenheit. So diese alten, wobbeligen Cartoons, ich fand das immer so ein bisschen creepy. Aber Cuphead hat das, finde ich, alles in so einen, an so einen Spot gepusht für mich, wo ich das ertragen kann und wo mich das nicht irgendwie hart so an ekelhafte Sachen erinnert, die ich damals nicht gern geguckt habe. Und äh, dadurch, dass ich das Ganze so krass spielen lässt, die Bosse irgendwie alle so unikat designt sind und das Ganze einfach handgezeichnet ist. Wie man halt früher so einen Cartoon gemacht hat, das war den Machern wichtig. Da gibt es irgendwie ganz coole Dokus online auf YouTube, wo man sich das angucken kann. So, die Musik wurde auch von einem Live-Orchester eingespielt. Also man spürt wirklich in Cuphead tatsächlich so viel Liebe. Und deswegen ist das für mich momentan immer noch mein Number One Indie-Game, was ich irgendwie jemandem empfehlen kann. Und wenn man sich nur mal irgendwie so in die ersten Level so ein bisschen reinfuchst, weil es ist natürlich super frustrierend und gerade der Boss oder beziehungsweise der Level vorm Endboss, das ist was, äh, wo, ich, wo ich beinahe irgendwie äh, die Konsole aus dem Fenster geworfen hätte. Es ist wirklich sehr frustrierend, aber so vom, vom Gesamtpaket her bin ich immer noch absolut fasziniert, wie Cuphead das geschafft hat, sowas rauszubringen. Und das waren meine Indie-Empfehlungen. Ich möchte so ein Video gerne öfter mal machen, weil ich mich immer mehr so in den Indie-Markt vordränge und da Sachen entdecke, die mir super gut gefallen. Das sind jetzt mal... 10 Spiele gewesen, die ich wirklich äh, empfehlen kann, dass man sich die mal zumindest anguckt. Da ist ein bisschen was mit Action dabei, da ist ein bisschen was mit Story dabei, da ist ein bisschen was dabei, was allen Genres so ein bisschen widersprechen zu scheint und äh, fand das deswegen eine sehr gute Balance. Hoffentlich war was dabei für euch. Schreibt mir aber auch gerne eure Indie-Empfehlungen in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt und dann sehen wir uns mal in einem anderen Video. Macht's gut und bis bald. Ciao.